。陈老师，怎么了？你就送他这儿。我害怕一会儿，要是太舍不得你，我就不愿意去安检，不愿意上飞机了。就先在这儿。那再看一下，我东西都带齐了。没事，我都带上了。再不走，就真当不成飞机了。一周之后我会回来，回来送你跟爷爷去。那我们就这么说定了。快去吧，要不然真的来不及。对不起啊，云舒，不能陪你一起去工作。希望我准备的东西能对你有所帮助。你按照边境纸上的步骤，一项一项来。首先，先去把宁昌当地的银行卡还有公交卡具体的地址，我已经给你写在上。你要去的漫画社。是地铁、班藏晚线、神保町车站，里巴出口可以直接到达。我已经拜托朋友帮你租了一套离漫画社最近的公寓，走路五分钟就可以到。公寓的附近，五公里一共有一百四十四家餐厅，离你住的两百米远，有一家中餐厅，味道很正宗。公寓的附近还有五家便利店，都是可以用手机支付的。还有，一个人住要记得注意安全。玄关处要放一双男人的鞋，阳台上也要挂上我的衣服。我放了一件我的外套在你的箱子里。就这么想让我去国外？你是怎么找到我的？我以前的时候心情不好，就会自己一个人去电影院看一场喜剧电影。这是我所能想到的最解压的办法。你知道我是不想让你放弃这次的机会。
我知道，我这次没去，就为新罗登来的留着。我心是很冲动的，但这不是我贸然决定的。这次机会对我来说确实很可贵，但是我相信。一定还会有同样的机会。放弃你喜欢的，也是最擅长的事情。张老师，你和爷爷是我的家人，你们两个是世界上最无可替代的。而且啊，我没说我要放弃画漫画，还是会画下去。只不过这次，我要和我的爱人一起画下去。谢谢你们，总是能在最关键的时候提醒我的。我们班会明天再组吧。好。多告诉我一件事，我把喜力拉在一起找。定金什么之后，我带你去取。梅姐。这次真的是我错了，是我太任性了。我愿意免费为公司画稿三年，以报答梅姐你的恩情。好啦，不吓你啦。我还以为你真生气了。我没有生你的气。其实你的选择呀、啊，我也理解。我年轻的时候也觉得爱情胜过一切。那梅姐，你现在还相信爱情？我要不相信爱情，怎么会选择出版《完美先生》和《差不多小姐》啊？我呀，依然是有一颗粉红心的中年少女。梅姐，你太帅了。行了啊，少拍马屁了，赶紧滚！我给你一个星期的假期，好好陪陪张爷爷。那小林画社的事，放心吧。我会帮你处理的，嗯，赶紧走吧，看着你闹心。嗯何姐协议我已经签了，我知道。我能和你单独聊两句吗？兰姐，那我就先回家了。对不起啊，我今天才明白，你虽然是韩荣的律师，但其实一直在暗中帮我辩护、保护我，我就像一个傻子一样，什么都不知道。没关系，在我这么做之前，已经预料到。以你的智商，是不可能明白我真正的用意的。我知道，我之前之所以那么生气，是因为我演过那么多电视剧，电视剧里也没出现过那么戏剧化的情节啊，我真接受不了。那你现在接受了吗？接受了，云兰，谢谢你。你倒不要谢我，你回去好好履行你的和解协议，这已经是我帮你争取到最好的结果。之前我。说的分手，就是气话，你别当真
，咱们两个还像原来一样。分手就能破吗？说出来就说不回去了。你说完之后，我也好好考虑过我们之间的问题。也许我们之间真的不大合适，分手可能对我们来说是最好的选择。我知道，我愚蠢，我我幼稚，我很冲动。我人生我头一次感到那么自惭形秽，原谅，原谅我吧，陆宇。我承认我们之前相处的很愉快，但是我们之间无论是从思维方式还是心智上的差距，都太大了。如果继续下去，我们迟早会分开的。不会，不会的。爱情能改变一切，陆宇。真的累。兰姐，快两点了，要开会了。兰姐，你最近总是熬夜吗？昨天也是，突然就怕桌子上睡着了，可能就是最近太累了，没休息好。过段时间你帮我申请年假吧。嗯，兰姐，你确实要好好休息一下了。那我先出去了。好。你快点不睡啊？哎，但是一会儿我们要去找他们。好。夏林。张太太，张教授，我听说张院士忙出院了。是啊，今天我们就是来办事去。呃，你不是去非洲了吗？非洲？啊，我不去啊。可是林诺说你们两个都要去的呀。我们科室只去一个人。嗯、我先走了。怎么了，玉树？出什么事情？我要给依依打个电话。嗯喂，依，今天我跟张老师去医院的时候，看见夏林了。他说他不去非洲，只有林诺他一个人去。所以他在骗我。依，先别往坏处想。我觉得林诺他。以前他从来不说假话，这次为了拜托，真是狠心。依依，我没事，不要安慰我，挂了。姐，我来了，叫我干嘛这么着急？你先点单。嗯、呃，一杯橙汁，谢谢。发生什么事儿？我怀孕了。你怀孕了？
，落雨的吗？哇，哎，姐，恭喜你！我是不是能当小姨了？哎，你什么时候跟陆羽结婚了？我没打算结婚。啊？那那陆羽迟到吗？我还没告诉他。你怀孕就别喝咖啡了，喝这个。姐，那你打算怎么办呀？我不知道，这一切都不在我的计划内。我明年就要生合伙人了，我现在手里还有两个大案子。云舒，下个月我约了医生。你陪我去趟医院，姐，你别劝我了。姐，从小到大，只要是你做的决定，我一定会陪着你的。但是我觉得，这次应该告诉我。但是没人开。爹爹，我失恋了，别动！我现在痛不欲生，心如死灰，急需你温暖的抚慰。你嫂子也来了。嫂子好。怀孕了。嗯，其实我姐也是刚刚才知道的，只不过她说她不想告诉你，但是我觉得这个是你们两个人之间的事儿，所以你有权知道。你说话就可以了。谢谢小姨子，你是我的恩人。其实从小到大，我从来都没见过我姐这样，所以。所以他去干嘛？他肯定是去换衣服，然后找你姐去了。从今以后，咱们就是一家人了。我去找云兰了。婷婷，好好照顾我小姨子，要不然对你不客气。我到底是小姨子还是嫂子？当然是嫂子兰姐，你快来律所门口，陆羽在等你，引起围观了。你怎么回事？你做事能不能过一下脑子？你说几个我抢了。我不知道你在说什结婚吧。你闹够了没有？我爱你，我想娶你，这些在你眼里都是闹吗？咱们换个地方说话。原来我爱你。我想过不止一次我们未来的日子。想过一起生活的画面，但我没有勇气提出来，我怕你拒绝我，我怕我提出求婚后你会被我吓跑。当我今天知道你怀孕的消息后，我脑子里唯一的想法就是我想结婚，我想和你结婚，哪怕你拒绝我，哪怕你会被我吓跑，我也会一直跟你求婚，直到你答应我为止。
起来再说。先答应我。哇，你干嘛？哎，是我这，啊，这好帅啊！哎呀，你怎么？我我不舒服。哪不舒服？啊、我肚子疼、啊。肚子疼？没事吧？我带你去医院。你慢点啊！你别这样啊！对呀、啊。好贱啊！是你说啊？没事了，骗你的。我这是能，这是能开玩笑吗？谁让你气我的？那么多围观群众，丢死人了。这有什么丢人的？他们羡慕还来不及呢。你以后能不能低调一点？我可不想天天上热搜。金妹，孩子吗？你现在想不想吃东西啊？我听说孕妇的胃口不好，我给你准备了话梅、山楂。我不想吃酸的。那你想吃辣的吗？酸辣女女儿心电也挺好。我听你能不能闭嘴？我就。最后一句话，你是不是答应我求婚了？不是。啊？三个月考察期，看你表现。行吗？哎，哎，行，我以后啊，每天都求一次试试看，怎么样？哎，慢慢慢慢，你是不是傻？我要去非洲找你，你给我等着。你这不踩刹车的毛病能不能改改？不能，你能怎么样？我能怎样？去接你呗<笑>你们两个准备好了没有啊？再等我们一会儿，马上了。怎么样，准备好了吗？当然准备好了。你说他们两个在聊什么呀？嗯，有陆羽在啊，肯定不会聊什么好事儿。原来，陆羽和思莲虽然看起来好像是完全不同的两种人，但他们底色是一样的。陆羽有点玩世不恭的样子，思莲好像冷冰冰，但他们都是善良又值得信赖的好孩子。我是说你。准备好当爸爸，准备好了。婴儿床、婴儿车、尿不湿、奶嘴、尿频、月嫂，就差幸福了。就给我耍贫嘴吧，知道我想干什么。其实说实话呀，并没有，我根本不知道该准备什么
，我只知道，我爱云兰，安娜是个没什么安全感的女人，我想给她一个家。留着这些包，说明你已经准备好了。来，叫姐夫赶紧拿。叫什么姐？人云兰答应你。你们在磨叽什么呢？对，快一点。马上来了。姐，到底要考验陆羽些什么呀？其实我不是在考验陆羽。我只是对自己没信心，我不确定自己是否能做一个好妻子、好母亲。我相信他肯定会是一个好妈妈，一个好妻子。那我们开始吧，姐。孩子，记住爷爷一句话。家人之间是要有爱。好。啊！海边凉，我把膝盖盖上。哎，好。云叶，海边风大，你要把这个毯子盖好吧。云叔啊，爷爷真得好好谢谢你，终于把四年的心给捂热了。哎，坐坐坐。其实啊，我早就知道你们俩是契约关系。爷爷，你别多想。其实我跟思念他不用解释，爷爷知道，你们俩都是为了爷爷。爷爷，其实不是你想的那样。我和云叔从一开始就是命中注定。那你们是怎么开始的呢？我第一次遇见他的时候，我还以为我之后不会再见到他。请按照我写的详细内容帮我做一个。黑卡才是精髓，叫什么？同学们好，我叫张思年，从今天开始由我负责大家统计学专业的术语体系，通篇都是。以后你的日子再也难了。我怎么可能会再见到你好张老师？你们为了打练字，取消，因为你迟到了。你真的是最近近绩小的老师。啊！我不管你有没有时间，如果今天你不陪我去，我就不让你上车。我想我一个女伴，你可能被骗了。他是我表哥，他怎么可能会骗我？<笑>你能不能帮我一个忙？可以呀、啊。做我女朋友。哈？你可以先去我那住。李微雨。结婚？我觉得我被你套了。从一开始你让我假扮你的女朋友，然后又到现在让我住进你们家，现在又让我跟你结婚，张老师，你是不是早就想这么套路了？不是传统意义上的结婚，而是一种契约关系。说的这种结婚，更像是某种合作。你现在遇到的最大的困境没有，还没有。别说，我记得我今天早上告诉你，不要去学校，也不要让更多人知道我们的关系。你是不是嫌弃我？你是不是也觉得我是一个没有用的人？那你是谁呀、啊？我是张新年，我是他老公，我们是夫妻，从今天开始，云叔
就是你的妻子。首先，我和她的学历背景，跟我们的关系，我可以用我的人格去讲她吗？我不会逼迫云舒做任何她不想做的事情，我会尊重她，爱惜她，保护她。在接下来的一年时间里，我会帮助她，辅导她，确保她明年可以顺利完成她的。同时，我也会确保，没人敢再说她是笨蛋。这是我为你精心挑选的摸底测试题，一个半小时的时间。我们是现结婚，好呀，我这个人很古板，也没什么情趣。好。我愿意再安生一点，请起来。张老师，我能问你个问题？好、啊，别的你的人生完美如果没有你这个差不多小姐，我的人生就不可能完美。